嗨，家人们，带着狗子自驾游，开了四千多公里，途经了十几个城市。我认为幸福感最高的一个城市是广西南宁。其实有的时候我真的很想吐槽网上的一些旅游攻略，去哪儿哪儿不用带衣服啦，哪儿哪儿真的太好吃了。去了以后发现衣服很贵，美食也就普通。但是唯一一个让我觉得名副其实的城市就是南宁。大家一定要跟我一起感受一下南宁人的热情和南宁感人的物价。你试驾吗？没事的，压不压都不压。十块钱五斤。南宁的水果没有像网上说的十块钱八十个火龙果那么夸张，但是真的很便宜，而且很甜。清早十块钱四斤，我没吃。我本来想称两个尝尝，能称吗？两个送你了。没想到广西的老板跟我们东北的老板一样豪爽，十五两盒的车厘子，十块钱四盒的菠萝蜜，这还有十块钱四盒的草莓，这香蕉一块一斤，菠萝十块钱仨，十五两个的西瓜，这韩国人不得破防吗？番石榴、火龙果五块钱四个，木瓜两块一斤，先尝后买是好吃的，但是吃不完，根本吃不完，太多了。这边的夜市也超多，开到凌晨一点，晚上扫一个共享小电驴，骑着过去又凉快又不堵车。我骑着小电驴对比了三个夜市，我最推荐农苑路夜市。这个夜市挨着广西大学，所以又大，种类又多，而且便宜。看这卫衣全部都六十一件，我先带大家逛一会儿街，一会儿再说吃的。因为这个夜市漂亮衣服实在是太多了，我真的按捺不住我的分享欲。摊摊风格都不一样，还有好多是这种给搭配好的，这种一套一百多，还挺文艺的，是不是？像这种普通基础款辣妹小短袖太多了，摊儿摊儿都有，二十九一个。看这基础的裤子三十五，牛仔裤四十九，不合适七天还可以换，我的天哪，震惊我！还有好多款式的马面裙，吊带裙的款式也可多了。店里面的话质量稍微好一点，可以试一百出头；外面的话就是四十九、五十九。一阵腰风刮起来，这两套一下子击中了我的心，一个一百六，一个二百一。这一套我在大理看到了一模一样的，三九九。这种店也是可以讲价的，但是咱们要换一个方式说，让他给打个折。还有各种发饰，十块钱三个，随便挑。我像是来进货的呀，不仅有好多女款，还有这种漂亮的男款，都是一套套搭配好的，我觉得还挺好看的。我都帮大家问过了，可以成套买，也可以单买，一套下来是两百多。这种基础款的难题也超便宜，也超多。买完衣服还可以买几个饰品搭配，这个都是阿姨手穿的，十块钱一串。这个也好漂亮，嗯，十块钱这个、嗯。太多太多了，我觉得我就带你们看不完，咱就随便钻进一个分叉口，全都是卖东西的。还有好多卖鞋子的，这种长靴特价八十九。天哪，逛起来大家会觉得为什么这么多？就连空里边都会摆得满满登登。十块两对的耳环，穿耐甲，还有打底裤、鲨鱼裤。逛累了呢，还有一条街是专门做美甲美睫的。还没说完，咱们接着说吃的。平西夜市以吃的为主，人超多。但是很饿的家人们，我就不建议大家在夜市吃东西了，因为人好多呀，好多摊位都得排队。但是家人们，这个马蹄糕实在是太好吃了 ，Q Q 弹弹的，裹着黄豆粉，真的是嘎嘎筋的。还有就是广西的酸野，我超爱。我最喜欢吃芭乐和酸芒果，就这种芒果花，我看见就走不动路，真的是又酸又辣又上头，简直视频口水都要流下来了。广西的粉比较多，我也超爱吃粉。这个是老友粉，藏在小巷子里的一家，八块一碗，肉可多了。这个是街上的店，味道也不错，它味道是有点酸，有点鲜，真的超开胃。因为里面也有酸笋，所以说闻起来也有一点点臭臭的，但是真的可好吃了。我吃完了还干了大半碗汤，看。这个也是藏在小巷子里的一家桂林米粉，这个是网上分很大，推荐水街的一家炒米虫，一点也不好吃，像死面疙瘩一样。网上的美食推荐真的是越来越不靠谱了。看这个是推荐水街的美食城，感觉要黄了一样。广西的夜生活还是很丰富的，咱们就随便扫一个小电驴，随便在哪家店或者是哪个摊儿停下来吃点东西，和陌生的朋友聊聊天，真的是又解压又放松。<笑>帮狗狗帮我去求衣服时，安安呐，现在真的是太冷了。可是光穿棉拖鞋还不够吗？我的棉衣都在爸爸那儿，你去爸爸那儿帮我取回来好不好呀？然后你回来的路上帮我买点水果吃，随便吧。哇，安安，你这个包包简直是为你量身定做的，以后出门你就背着它吧。去吧，快去快回。哎呀，哎呀，阿、啊、来了，还背着小包来的，来个取衣服来了。取啥衣服呀、啊？在哪放呢？我也不知道啊。啊，那你知道，你等我去吧。哎呀，啊，你要哪个还是我帮你拿吧？这下要不要？大冬天的就穿这小裙儿，多冷啊！行了，我也不懂，你再拿件厚的吧，就拿这个吧。行了，先给你放这儿吧，这个行不行？把这个拿着吧。还拿不拿别的了？是不是不要了？ Okay. 
那你转过来吧。能不能被动啊？妈妈，你走。注意安全。啊，又来了。今天想买点啥水果啊？行，我让店员帮你拿。嗯嗯什么宝吗？啊，那还要不要点别的了？换东西啊！啊，都给你装好了，回去慢点儿。呀啊，回来了！啊，你今儿咋跑这快呢？一个电话引发的连锁反应。事情是这样的，今天我正在给他们梳毛的时候，突然来了一个电话，然后他们就疯狂了，争先恐后的想去帮我拿手机。西平见着身材优势，首先上了楼。嗯、呃，但是他却不会拿东西，多多由于身材原因被卡在了楼梯上面。这个时候爱表现的安安康康就更疯狂了。还好区区一个门而已，没关系，我还是可以承受的。安安，加油！安安，加油！耶、yeah, ，上去啦！不过可能是安安一时跑猛了，没刹住车。啊，我不面包。没关系，区区一袋面包而已，我还是可以承受的。便宜你了，多多。这时，可能是一家之主大哥实在是看不过去了，决定亲自出马，帮我把手机送下来。看到了大哥亲自出马，我悬着的心终于放。别睡，别睡，别睡，别睡，别睡，别睡，别睡，千万别睡。嗯，没关系，区区一个手机而已。I don't care。<笑>我和五只阿拉斯加的一场。一旦被发现醒了，就不可能再让你睡。救命啊！起，起来，起来。起床第一件事上厕所。张岩上厕所，他们也不可能放过。上完厕所，刷他们五个的干饭盆，然后给他们倒狗粮、搞饭吃，然后给他们放钙片呃，一顿大概是半瓶左右吧。你说这样吃太慢了，我就直接倒了，就大概一次消耗三分之一吧。然后是关节片，这个是营养膏。今天比较闲，给他们来点仪式感。找狗了，走。然后给自己搞点吃的。他们舌头好上，我得找吃的了。那就给自己加点餐吧，把家里的食材通通放里头。煮个秘制麻辣烫，给你们来个教程吧。火锅底料放进去，还有猪家血汤搞一口，也就是牛奶。用那个店里麻辣烫店里的一个高汤一下就出来了。先去喂三个小的干饭。开饭啦，自己回自己窝等着，快。猜猜这个是谁？再看看他，还有他，粉丝们按顺序猜一下吧。在你们两个中选出一只幸运的狗狗陪我一起共进午餐吗？这是。那就你陪我共进午餐吧、啊。一定要多放麻酱。独家秘制砂锅麻辣烫。我们东北吃麻辣烫的话，一般都要加点糖跟醋。嗯、我简直是太有才华了。其实是在网上学的，你们也可以试着做一下，真的巨好吃。一定要一定要放糖和醋。嗯。啊，吃饱了。好、啊，收，拜拜。